வணக்கம் டு ட்ரெண்டி ஸ்கை இந்த உலகத்தில் எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவான ஒரு அத்தியாவசிய தேவைனா அது உணவாக தாங்க இருக்க முடியும் இந்த உணவு விஷயத்தில் உயிர்கள் ஒன்றே ஒன்றை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உணவு சங்கிலியை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த உணவு சங்கிலியில் முக்கியமான ஒருத்தர் யார் தெரியுமா வேறு யார் நாம் தாங்க ஆமாங்க நான் மனிதர்களோட உணவு முறையை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் இதையெல்லாம் சாப்பிடுவாங்களா உலகத்தில் இப்படி எல்லாம் உணவுகள் இருக்கா இப்படி நம்ம மூக்கு மேல விரல வைக்கிற அளவுக்கு உலகத்துல உள்ள ஐந்து வித்தியாசமான உணவுகளை பத்தி தாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதலாவதா நாம் பார்க்க போற உணவு வகை ஸ்டிங்கி டோஃபு இந்த வகையான உணவு சீனால உள்ள தாய்வான் மக்களால தாங்க அதிகம் விரும்பி சாப்பிடப்படுது இது பேர்ல இருந்தே இது எவ்வளவு ஸ்மெல்லா இருக்கும்னு நமக்கு தெரிய வருது இந்த ஸ்டிங்கி டோஃபு பொதுவாகவே புளித்த பால் இறால இருந்து பெறப்பட்ட உப்பு காய்கறிகள் மாமிசம் பிறகு சீன மூலிகள்லாம் சேர்த்து பல மாதங்கள் ஊற வைத்து தயாரிக்கப்படுதுங்க இந்த நேரத்தில் இதில் பதினைந்து வகையான பாக்டீரியாக்கள் உருவாகிறதா சொல்கிறாங்க இதுதான் தாய்வானில் உள்ள மிக பிரபலமான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க தாய்வானில் உள்ள தெருக்களில் நடக்கும்போதே இதோட ஸ்மெல் ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்குமாங்க இது பல்வேறு வகையாக சாப்பிடப்படுது எப்படின்னா டீப் ஃப்ரை பண்ணி இல்லைனா வேக வச்சு இல்லைனா ஹாட் பாட்டில் போட்டு சூப்பாக கூட சாப்பிட்றாங்களாங்க இதோட ஃப்ளேவர் என்னவோ மைல்டாக தான் இருக்குது ஆனால் இதோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதா சாப்பிட்றவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இதோட ஸ்மெல்லு தான் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குமாங்க புதுசாக சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் இதோட ஸ்மெல்ல பார்த்தே சாப்பிட மாட்டாங்களாம் இந்த வகையில் ஸ்டீம் பண்ண திங் ஸ்டிங்கி டோஃபு ரொம்ப ஸ்மெல் அடிக்குமாங்க ஃப்ரை பண்ணது கொஞ்சம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குமா எனக்கு என்னவோ இதை பார்த்தாலே சாப்பிட தோணலைங்க இதை ஏன் தாய்வான் மக்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்கன்னா இதில் ஐசோஃப்ளேவோன்ஸ் அப்படிங்கிற ஈஸ்ட்ரோஜனை அதிகரிக்கிற காம்பவுண்ட் அதிகமாக காணப்படுதாங்க அதனால தான் இது உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி அதிகமாக தாய்வான் மக்கள் சாப்பிட்றாங்க என்னங்க கேட்கவே வினோதமாக இருக்குல்ல நமக்கு என்னமோ இதெல்லாம் பார்க்க சாப்பிட தோண மாட்டேங்குதுங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற உணவு பலூட் இந்த வகையான உணவு ஃபிலிப்பைன்ஸ் மக்களால் தான் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடப்படுதாங்க அது போக கம்போடியா வியட்நாம் போன்ற இடங்கள்லேயும் உள்ள மக்கள் இதை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க பலூட்னா கரு முக்கால்வாசி வளர்ந்த நிலையில் உள்ள வாத்து முட்டையை உயிரோட வேக வச்சு சீசனிங்லாம் பண்ணி சாப்பிட்றதுன்னு சொல்கிறாங்கங்க பலூட் பொதுவாக பீரோட சேர்த்து அவித்த முட்டை மாதிரியே அதோட ஷெல்லை உடைச்சி சாப்பிட்றாங்க இது அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ளேவர்ஸை கொடுக்கறதா சொல்கிறாங்க இந்த முட்டையை வேக வச்சு அதை உடச்சி அதில் வர சூப்பை சாப்பிட்டுட்டு தான் பிறகு எக்கை சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்களாம் ஏன்னா அதில் தான் அவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கதா சொல்கிறாங்கங்க வாத்த முட்டை போட்ட பதினேழு நாட்களுக்கு அப்புறம் ஆன முட்டையை தான் எடுத்து சர்வ் பண்ணுறாங்க இதில் உள்ள கருவுடைய எலும்புகள் எல்லாமே அப்போ தான் வளராமல் இருக்குமாங்க ஆனால் சில சமயங்களில் இருபத்தி ஒரு நாள் ஆன முட்டைகளையும் எடுத்து சமைக்கிறாங்க இந்த நிலையில் உள்ள முட்டைகளில் எலும்புகள் முழுசாகவே உருவாகி இருக்குமாங்க சிறகுகளும் கூட முளைச்சிருக்குமா அவங்க அந்த எலும்புகளையும் சிறகுகளையும் கூட சேர்த்தே சாப்பிட்டுருவாங்களாங்க இது என்னவோ சாப்பிட ஒரு மாதிரி அறுவறுப்பாக நமக்கு இருந்தாலும் இது சாப்பிட்றதுனால பல பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதாங்க எக்ஸாம்பிளாக எனர்ஜி பூஸ்ட் பண்ணு தான் இம்யூன் சிஸ்டத்தை அதிகரிக்கு தான் மேலும் ப்ரோட்டீன்ஸ் அயன்ஸ் கால்சியம் தயமின் போன்ற பல பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதான் என்ன தான் பல பெனிஃபிட்ஸை கொடுத்தாலும் எனக்கு என்னமோ அந்த முட்டைக்குள்ளே இருக்க வாத்த நினச்சா தாங்க ரொம்பவே பாவமாக இருக்குது மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க போகிற உணவு வகை காட் ஸ்பம்ஸ் இந்த வகையான உணவு ஜப்பானில் உள்ள பல உணவு விடுதிகளில் அனைத்து மக்களாலேயும் உணப்படுதுங்க முக்கியமாக சீபா அப்படின்ற இடத்துல தான் இது முதலாக சமைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த உணவு காட் ஃபிஷ் அதாவது பண்ணா மீன் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான மீனில் இருந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது அந்த மீனுடைய உடல் பகுதி இல்லைங்க அந்த மீனுடைய விந்தணுக்கள் தான் இது பார்க்க பால் மாதிரி இருக்குமா கட்டியான நிலையில் மனிதனுடைய மூளை மாதிரியே இருக்குமாங்க இதன் மூலமாக செய்கிற டிஷ்ஷை ஷிராக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப கிரீமியாக இருக்குமா இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணியோ கிரில் பண்ணியோ இல்லைன்னா பச்சையாகவே சேலட் மாதிரி சாப்பிட்றாங்க மேலும் இதை சூஷி மேலே வச்சும் சாப்பிட்றாங்க சூஷினா என்னன்னு கேட்குறீங்களா இது ஸ்டிக்கி ரைஸ் பச்சை மீன் இதெல்லாம் வச்சு ரோல் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷுங்க இதை சாப்பிட்றதுனால ஆன்டி ஏஜிங் அதாவது நமக்கு சீக்கிரம் வயசாகாதுன்னு சொல்கிறாங்கங்க மேலும் இது லோ கலோரி லோ ஃபேட் அண்ட் ஹை ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டனால ஜப்பான் மக்களால் அதிகமாக இது சாப்பிடப்படுதாங்க கேட்கவே ரொம்ப வினோதமாக இருக்குங்க 
நான்காவதான் நம்ம பார்க்க போற உணவு செஞ்சுரியல் இந்த வகை உணவு சீனாவில தாங்க அதிகம் சாப்பிடப்படுதான் எனக்கு என்னவோ சீனர்கள் தான் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க போல இந்த உணவும் முட்டையில இருந்து தாங்க பெறப்படுது இது பேர் என்னவோ செஞ்சுரியல் ஆனா நூறு ஆண்டுகள்லாம் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்களாம் சில மாதங்கள் மட்டும்தான் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்களாங்க இது குயில் முட்டை கோழி முட்டை வாத்து முட்டை போன்ற முட்டைகளில் இருந்தெல்லாம் செய்யப்படுது இது எப்படி செய்கிறாங்கன்னா அரிசி சுண்ணாம்பு சாம்பல் களிமண் கலவை எல்லாமே சேர்த்து இந்த முட்டைகளை ஒவ்வொன்றா அந்த கலவைக்குள்ளே போட்டு ரோல் பண்ணி பல மாதங்களாக ஜாடிக்குள்ளே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்களாம் இந்த சமயத்தில் தான் இந்த ஓட்டு கலவையில் இருக்க ஹைராக்சைடும் சோடியமும் முட்டைக்குள்ளே போய் அதோட பிஹெச் மதிப்பை அதிகரிக்குமாங்க அந்த முட்டையை சுவை மிக்கதாகவும் ஆக்குமா இந்த சமயத்தில் தான் முட்டையோட வெள்ளை கரு டார்க் ப்ரவுன் கலர்லையும் கரு கரும்பச்சை நிறத்துல இருந்து கிரே கலர்லையும் உப்பு தன்மையோட மாறுமா இந்த கலர்கள்ல மாறுச்சுன்னா அதை சாப்பிட ஏத்ததா இருக்குமாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் இதை பத்தி பல பெனிஃபிட்ஸ் இதுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க எந்த மாதிரினா இது நமக்கு அதிகமா பசியை மேம்படுத்தி கொடுக்குதான் இதை சாப்பிடுறதுனால மேலும் நம்ம பிளட் ப்ரெஷரை லோ பண்ணுதாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு கண்ணு நல்லா தெரிய வைக்குதான் மேலும் அயன் விட்டமின் அதெல்லாமே நமக்கு கொடுக்குதாங்க இது நார்மல் எக்கை விட அதிகமாக நமக்கு ப்ரோட்டீன்ஸை கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எது எப்படியோ இந்த முட்டையோட கலரை பார்த்தாலே நமக்கு சாப்பிட தோணலைங்க எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்களோ ஐந்தாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற உணவு வகை சர் ஸ்ட்ராமிங் த வேர்ல்டு ஸ்டிங்கேஸ்ட் ஃபுட் ஆமாங்க இந்த சர் ஸ்ட்ராமிங் அப்படின்ற உணவு தான் உலகத்திலேயே மிகவும் மோசமான ஸ்மெல் கொண்ட உணவுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வகையான உணவு ஸ்வீடன் மக்களால் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடப்படுது இது பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் இவங்களுடைய பாரம்பரிய உணவாகவும் இருந்திருக்குங்க இது பால்டிக் ஹெர்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான மீனை பல நாள் புளிக்க வச்சு அதை அழுக வைத்து அதை கேனில் வச்சு பதப்படுத்தி சாப்பிட்றாங்க இதை பொதுவாக ஸ்வீடிஷ் த்ரின் பிரெட் வகைகள் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்டா தான் இதை சாப்பிடவே முடியுமாங்க தனியாலாம் சாப்பிட்டா அது பெரிய சேலஞ்சுனே சொல்கிறாங்க இதை நம்ம வீட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணாலே பல மாதங்களுக்கு இதோட ஸ்மெல்லே நம்ம வீட்டை விட்டே போகாதாங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த செயலர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நாள் பயணங்களில் மீன்களை கேனில் உப்பு போட்டு அடைச்சி வச்சு பிறகு அதை மறந்துட்டு அதை திரும்ப ஃபின்லாந்து தீவுகளில் உள்ள மக்கள் கிட்ட விற்றதா சொல்லப்படுது ஆனால் அந்த மக்கள் அதையும் நம்பி வாங்கி விரும்பி சாப்பிட்ருக்காங்க எது எப்படியோ இது இவ்வளோ ஸ்மெல்ல கொண்டதாக இருந்தாலுமே இதுக்கு பல பெனிஃபிட்ஸ்களும் இருக்காங்க இதை சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு ஜைஜஷன் பிரச்சனை எதுவுமே வராதான் மேலும் இதுவும் நமக்கு ஆன்டி ஏஜிங்க்கு ரொம்பவே ஹெல்பிங்காக இருக்காங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் பல வித்தியாசமான உணவு வகைகளை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசமான உணவுகளை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கும் ட்ரை பண்ணணும் தான் ஆசை ஆனால் இதெல்லாம் படித்ததுக்கப்புறம் அந்தளவுக்கு தைரியம் எனக்கு வரலைங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போனால் நானும் இதை கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுவேன் மேலும் எந்த மாதிரியான தகவல்கள் வேணுங்கிறத கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது போல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிற ட்ரெண்டிஸ்கையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்